السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سجدنا إيماننا قدوتنا حبيبنا حبيبنا طبيبنا وطبيب عمراحنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وصراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد شباب قرنا عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما جبان کھلے پڑھن اللہم سلی علام وعلا آلی سیدینا امی کندی نو دیر گھاٹے بھئی شاتو ریہ رو آشا یمی कंदीनो दिर घाटे बैशा तोरी हिरो आशा अमी जाए बमुदीना आएगो शुनर मुदीना हाया मी कंदीनो दिर घाटे बैशा तोरी हिरो आशा अमी कंदीनो दिर घाटे बैशा तोरी हिरो आशाएं शे शुनार तोरी आई बो काबे नी बोरे भाषाएं कंदीनो दिर घाटे बैशा तोरी हिरो आशाएं अमी कंदीनो दिर घाटे बैशा तोरी हिरो आशाएं अल्लाहुम्मा بلغ العلا بكماله كشاف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله 
صلو علیہ تیری میراج تھی کہ تو لوہو قلم تک پہنسا اور یہ میری میراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنسا بلاغ اللولا حسنت جمیع خصالی ارکتو زور آمین اما شمک ابو بشت توحیدی جانو تنکم شو پردر انتر لے ابستان روتا شرب و گنے گنر نیتا ابولا شرولا پد ناشنا دھرمی کا امار پران پریا ما ایبن بولے را بنگلہ دے شرکار کرمی نیوزی تو تھا کا بیبین نو بیبا گر کرمو کتا بندو پروشاشو نیک ڈپرمنٹر بھائی را شنگبا دیک بندو گن میڈیا را بھائی را شکل کے امار انتو ریک سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آپ نے شبائی کیا منہ سن آپ نے رضا بھالو آسن تا آپ نے رضا زباب تو پرومان کرنا آپ نے رضا زباب دلین مونے ہے آس کے دوبری کے وہ کھان نائی ہاں مسلمان ہے آس کے باقتا تھانڈا تا ہی بولے سروتارا تھانڈا ہولے تو ہو بنا آمرا باقتا رہا ہولا میشن آر سروتارا ہولو تیل سروتارا تیل دیلے باقتا گیار بار بے میشن سول بے سرطرہ تیل دی بیننا بکتار میشین چل بیننا شترہنگ اپنا را جو تاواز دی بین اما در آلو سنار اس پریا تو تو باڑے بے اے جنو آرو ایک بار سلام جانت چی کنی پونو تنا کرے شکل سلام ارے جب آپ دیئے دین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امرا مہان اللہ رب العجت والجلال آلی شندر بر الہی تے کلمت شکر آدائی کچھ چھی جے مہان اللہ سبحانہ و تعالی آپ تک آما کے امون ایک تی شموئے آز کے رئی تفسیر القرآن مافل بشت توفیق دیئے چھن زی شموئے گوٹا بیشے مسلمان را یہود کشتان ایبون مسلمان منافق کو تری نجاتی تو نشپشی تو अपमानी तो लांची तो बंची तो आवाज दे बोलें ठीक ना बे ठीक अपॉट दिके गोटा बिशे परिवेश्टा पापेर शागोरे हाबुडु बुखर्चे शोध घोष जरा बाबिचा दुन्नीती अन्ना योबिचा धर्शन मानुष कौन एमुन कुन अन्ना ही नाई जामा दर समझ होच्छना आवाज दे बोलें ठीक ना बे ठीक एमुन एक चीज़ तामेर क्लां اپنا کامکے معافل آشار باشار کسو کتا شنا توفیق دن کرے چھن شاللہ دروارے اکاش بطاش مکھنی تو کرے کلمت شکر آدائی کرے بل چھی الحمدللہ آرک تو زرے الحمدللہ لکھو کڑی درو در سلام بشو منوبتر محان مکتر دشاری نبی مقرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھائی دیر روحیر شربت چمک فرد کا منا کچھ چھی پیرو حاجرین اسکرے معافیل کشر معافیل شکلے کتا بولین کشر معافیل قرآن ار معافیل کشر معافیل آرکٹو زورے کشر معافیل قرآن ار معافیل ای قرآن ار معافیل کے حدیث ار پوری بھشائی زنت ار بغان بلا ہوئے سے اور زنت ار بغانے شکلیر آشا بوشا شوبھگ گو ہوئی کتا بلین شوبھگ گو ہوئی تر بس تو پرومان آپ تی مارکٹ جان بازار ہے ایزی معافی دیر بازار ایک ہنے اپنے جان دیکھ بین ہزار ہزار مانوش کین تو در بھاگ کو جانو کھلو شد تو مسلمان ہوا شدتے ہو قرآن دیر معافیل آس کے پھاکا پڑے آسے کتا بلین ٹھیک نہ بے ٹھیک پیرو حاضرین تیر جاننا تیر بگان एटा के कैनो जन्नतेर बागान बोला है, शेटा वहाँ मधेर के जानते होंगे कथा बोलें ठीक ना बैठी। आपने रोने क्या वक्त के पोषण कुत्ते पालन हुजूर, जन्नतेर मुद्दे की एरकों में टेस्टेस, एरकों को एक ता लाइट, को एक ता कटलगास, मेहुगुनीगास, एरकों थक बे, 
আমি বলবো না তাহলে কেন এই মাহফিলটাকে জান্নাতের বাগান বলা হয় এটা আমাদেরকে জানতে হবে কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক ছোট্ট একটু উদাহরণ দিলে আরো ভালো বুঝতে পারবেন আমাদের সবচেয়ে নিকটতম বাস স্ট্যান্ড হচ্ছে কদমতলা ঠিক কিনা বলেন জোরে বলেন ঠিক কিনা এই কদমতলা বাস স্ট্যান্ডে মনে করেন একটা বাস এসে থামলো বাসের মধ্য থেকে একজন সুপারভাইজার অথবা হেল্পার সে বাসের থেকে নেমে দেখবেন বাসের গায়ে থাপ্পড় দেয় বলতে থাকে যশোর 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 বলে কি না একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন বলে কি না বলে এখন আপনারা আমাকে বলেন আপনারা আমার দুইটা প্রশ্নের উত্তর দেন সেটি হচ্ছে যেই বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে যশোর যশোর বলে এই বাস স্ট্যান্ডের নামটা কি যশোর তাহলে যেই বাসটার গায়ে থাপ্পড় মারে মনে হয় বাসটা যশোর তাও না তাহলে উদ্দেশ্যটা কি কেন এই ব্যক্তি ওই বাসের গায়ে থাপ্পড় মারে আর বলতে থাকে যশোর 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 উদ্দেশ্য হলো একটাই এই বাসে যারা উঠবে বসবে বাসের নিয়ম কানুন মানবে এই বাস তাকে কদমতলা থেকে যশোর পৌঁছে দেবে ঠিক কিনা বলেন যে বলেন ঠিক কিনা এটা যদি হয় দুনিয়ার নিয়ম তাহলে আমি বলবো এই মাহফিলটা জান্নাতের বাগান প্রকৃত অর্থে জান্নাতের বাগান নয় ওই বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে যে বাসটি যশোর যশোর কদমতলায় দাঁড়িয়ে যশোর যশোর করছে ওই বাসের উদ্দেশ্য ওই হেলফারের উদ্দেশ্য হলো ওই বাসে যারা উঠবে বসবে বাসের নিয়ম কারণ মানবে ওই বাস তাকে কদমতলা থেকে যশোর পৌঁছায় দেবে কথা বলেন ঠিক না বেটি ঠিক তেমনি করে আজকের এই মাহফিলে যারা আসবে বসবে কোরআনুল কারিম থেকে আলোচনা শুনে নিজেদের জীবন ভুল থেকে সংশোধনের নিয়েতে নিজেদের জীবন সংশোধন করে জান্নাতের পথে পরিচালিত করবে এই মাহফিলটাই তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে জোরে বলতে ইচ্ছা করেন সুবাহ সুতরাং এটি হচ্ছে জান্নাতের মাধ্যম কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই মাহফিলে লোক নাই লোক সব বাজারে কথা বলেন ঠিক না বেটি জোরে বলেন ঠিক কি না শুক্রিয়া যারা আসতে পারে নাই তাদেরকে বলছি খুব দ্রুত বাজার ত্যাগ করেন মাহফিলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন আল্লাহ সুবাহ সকলকে কবুল করুন আমরা বলি আল্লাহ আমিন আর একটু চলে আল্লাহ আমিন প্রিয় হাজির আমি আজকের আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সে বিষয়টি হচ্ছে ছয়টি কারণে মহিলারা জাহান নামে যাবে কয়টি কারণ জোরে বলেন কয়টি ছয়টি কারণ মহিলাদের ব্যাপারে কিছু কথা বলা দরকার কারণ তারাই এখন এদেশে সরকার কথা বলেন ঠিক না বেটি দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহিলা সাবেক প্রধানমন্ত্রী মহিলা সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী মহিলা এরপরে সাবেক কৃষি মন্ত্রী বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী সংসদের স্পিকার সব মহিলা সেক্ষেত্রে মহিলাদের ব্যাপারে কিছু কথা বলার দরকার আছে কথা বলেন ঠিক না বেটি একটা জাতির মহিলারা যদি ভালো হয় সেই জাতি পৃথিবীর বুকে উন্নত জাতিতে পরিণত হয় আর যেই জাতির মহিলারা নিকৃষ্ট মহিলারা খারাপ হয় ওই জাতি দিন দিন অধপতনের দিকে চলে যায় কথা বলেন ঠিক না বেটি এজন্য আজকের আমরা জানব যে ছয়টি কারণে মহিলারা জাহান নামে যাবে এই আলোচনাটা আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব ইনসা যেটা বলেন ইনসা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দিক যেরকম আল্লাহ আমিন মজাজ হাজির আল্লাহ সুবাহান হুয়া চালা আপনার আমার জন্য কেয়ামতের ময়দানে বিচার শেষে দুইটা গন্তব্য স্থল রেখেছেন বলেন তো সেই দুইটা গন্তব্য স্থলের নাম কি জান্নাতার জান্নাতার জাহান নাম তো জান্নাতে যারা আমল ভালো নিয়ে আল্লাহ দরবারে উঠতে পারবে তারা জান্নাতে যাবে এ ব্যাপারে অন্য একদিন আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ আজকে আমরা জানব মহিলারা ছয়টি কারণে জাহান নামই হবে আর এই জাহান নামটা কত নিকৃষ্ট ভয়ঙ্কর হবে জাহান নামীদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে এটা আমরা আজকে কোরআনে কারিম থেকে জানবো যদি আপনাদের কষ্ট না হয় কষ্ট হবে আপনাদের কষ্ট হবে 
আজকে আমি শক্ত কথা বলতে পারব না কারণ শারীরিকভাবে অনেক অসুস্থতার ভিতরে প্রতি রাত এভাবে চলছে আপনাদের দোয়ায় আর যেহেতু প্রতিদিন গরম আলোচনা করাই আমাদের সামাজিক কিছু আলোচনা বাদ পড়ে যাচ্ছে যেগুলো সমাজের জন্য দরকার যেগুলো জাতির জন্য রাষ্ট্রের জন্য মানুষের জন্য দরকার এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমাদেরকে বাদ পড়ে যাচ্ছে কথা বলেন ঠিক না ঠিক এজন্য আমরা এরকম আজকের পারিবারিক সামাজিক কিছু আলোচনা আজকে করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তাকান আমার দিকে জাহান নাম সম্পর্কে আল্লাহ সোবাহান হুয়া তালা বলছেন আমি কিন্তু সরাসরি আল্লাহর কোরআন থেকে তাপ সেরে যাচ্ছি কেউ এদিকে ওদিকে তাকাবেন না সরাসরি আমার দিকে খেয়াল করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাই তোহা কোন সুরা সবাই বলেন কোন সুরা তোহা এই সুরার চুয়াত্তর নম্বর আয়াতে কারিমার মধ্যে জাহান নামে কারা যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সে কথাটা সুন্দর করে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ বলেন এই দুনিয়ার জমিন থেকে महान रबर गुना अवस्था उठबे तल्लाहर जहान नाम जीवित दुनिया मैदान गुना उठबे दरबारे उठार कारण जख बाम हाथ आई मानुष ग चित्लाबुल আমার কোন সম্পদ আমার কাজে আজকে আসলো না আমার দুনিয়া অনেক সম্পদ ছিল আজকে কে আমাদের দিন কোন সম্পদ আমার কাজে আসলো না সুলতনিয়া আর কোন ক্ষমতা আমার দুনিয়া অনেক ক্ষমতা ছিল ক্ষমতার বলে অনেক কিছু করছি ক্ষমতার বলে নিরাপদ মানুষদেরকে জেলখানায় ঢুকাইছি ক্ষমতার বলে অনেক মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছি 
আজকে আমার কোনো ক্ষমতা কাজে আসলো না আফসোস করতে থাকবে কেউ মতে তিনি এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন শুধু আফসোস করবে তা নয় কেউ তিনি ময়দানে জাহান নামি গুলোব চিৎকার করে করে একটি মাত্র কথা বলতে থাকবে সেই কথাটি কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাই কে আমার দশ এগারো বারো তিনটে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানাইছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন পাগল এর মতো ছুটতে থাকবে আর তারা ছুটতে ছুটতে বার কি করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সে কথাটা উসুরা আবাসার চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ তিনটে হাতের মধ্যে সুন্দর করে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন मध्य धारण कर আমাকে কত কষ্ট করে আড়াইটা বছর বুকের দুধ পান করিয়ে তুমি আমাকে মানুষ করছো ও মা আজকে একটা মাত্র নেকির জন্য আমি জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি মা গো আমার একটা নেকি দাও হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে মায়ের পা জড়িয়ে ধরে সন্তান কাঁদতে থাকবে এক নয় দুই নয় পাঁচ শত বছর কান্নার পর মা দুঃখিনী ওই সন্তানের মুখের মধ্যে রাখতে পেরে বলবে আমার দুনিয়ায় কোনো বিয়ে হয় নাই আমার দুনিয়ায় কোনো বিয়ে হয় নাই সন্তান আসবে কোথা থেকে এরপরে চলে যাবে আব্বার কাছ স্ত্রী পুত্র বিবিবাল বাচ্চা পরিবার পরিজন তাদের থেকে দূরে সরে যাবে কোনো কাছে আসবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়ার বান্দার রে जहां नामी कम आचरण से যাদের কপালে জাহান নাম লেখা হয়ে যাবে ওই মানুষগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ জাহান নামের ফেরস্তাদেরকে হুকুম করে দিয়ে বলবেন এবং তাদেরকে বেড়ি পরাও বেড়ি বেড়ি চেনেন তো বড় বড় আসামিদেরকে বেড়ি পরানো হয় আমরা জেলখানায় দেখেছি যারা মারাত্মক অপরাধ করে এদেরকে বেড়ি পরানো হয় আল্লাহ বলবেন খুঁজো হু এদেরকে ধরো ফাগুল লোহু এবং তাদেরকে জাহান নামের বেড়ি পরায় দাও জাহান নামের বেড়ি পরায় দেওয়া হবে এরপরে কি করা হবে শোনেন আল্লাহ 
হুকুম দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে বলবেন যে ও মান ফেরেশতারা রে তোমরা ওই জাহান্নামীদের পায়ের মধ্যে শেকল লাগাও কি লাগাও যেরকম কি লাগাও শেকল লাগাও শেকল লাগাও এই শেকলের এই শিকলের দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত সত্তর হাত শিকলি লাগাও শিকলি লাগানো হবে এবার সত্তর হাত শিকলি লাগাইয়া কি করা হবে শোনেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সে কথা তাও করে আমুল কারিমের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন শিকলি লাগানোর পর কি করা হবে শোনো शिकलि लगाना सत्तर हाथ शिकलि लगाया खूब भलो दिखे लक्ष्य करें जहां नाम सामने गो के जहां नाम जब टनते टनते हसरते हसरते निया जहाँ ना मेरे सामने उपस्थित करा हो गई एर पर की करा हो गए हत्ता इधर जाओ है फुटी हत अब वो है हत्ता और तो पाँ इधर जाओ है फुटी हत अब वो वो है जबकि तादर के जहाँ ना मेरे सामने उपस्थित करा हो गए शंगे शंगे जहाँ ना मेरे दरवाज़ा गुलो खुले जा गए मध्य আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফেরেশতারা ডাক দিয়ে বলবে আকালা লাহুম খাজানাতুহা আলাম ইয়াতিকুম রাসূলুম মিনকুম তোমরা জাহান্নামে আসছো কেন ফেরেশতারা বলবে কেন তোমরা জাহান্নামে আসছো তোমাদের কাছে কি কোনো নবী যায় নাই খুব ভালো করে বুঝবেন কারা বলছে ফেরেশতারা কাদেরকে জাহান্নামীদেরকে তোমরা কেন জাহান্নামে আসছো अस्वीकार करबी देखे एक लोक हाथ उठान तो नबी देखी দেখি নাই আমরা অস্বীকার করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটাও জানেন যে কেমতের ময়দানে কেমতের ময়দানে ফেরেশতারা এই কথা প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে জাহান্নামের অস্বীকার করবে এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া ইউযিরুনাকুম লিকা ইয়াউমিকুম হাযা বুঝলাম তোমাদের কাছে কোনো নবী যায় নাই কিন্তু তোমাদের কাছে কেয়ামতের দিনকে সতর্ক করার মতো কোন বক্তা কোন পীর কোন মহাদিস কোন মহাকি কোন আলম তোমাদের কাছে কি যায় নাই তখন আপনি আমি কি বলবেন তখন কি বলবো যে আসে না এই কথা বলবেন তখন বাধ্য হয়ে বলতে হবে হ্যাঁ আসছিল কথা বলেন ঠিক লাগবে ঠিক সে কথাটা বললো হারাবুল আলমিন কোরআনুল কারিমের মধ্যে জানালেন সেই সময় মানুষগুলো উত্তর দিয়ে বলবেন আল্লাহ বলবে এখন আর কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না যাও জাহান নামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হও যখন আরে বড় তোমাদেরকে বলেছিল সুদ খেও না 
তখন তাদের কথা শোনো নাই যখন আলেম ওলামা বলেছিল হুস খেও না তাদের কথা শোনো নাই নামাজ কাজা করো না তাদের কথা শোনো নাই এখন তোমাদের কোনো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না যাও জাহান নামের মধ্যে ঢোকো জাহান নামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে এই জাহান নামের মধ্যে ঢুকানোর পর এই জাহান নামের মধ্যে ঢুকানোর পর কি করা হবে শোনেন আল্লাহ পাক সে কথাটা উকরানুল করিমের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জাহান নামের মধ্যে ঢুকায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহান নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে জাহান নামের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আমি মাহফিল করার সুবাদে কুষ্টিয়াতে একবার গেল বছরের তার আগের বছর কুষ্টিয়ায় আমি আসতেছি বিআরটিসিতে এখন কুষ্টিয়ার যেখানে তামাক বাগান আপনারা অনেকে দেখছেন হয়তো বা এই তামাক যে জায়গায় লাগাই ওই জায়গায় এসে আমাদের বিআরটিসির গাড়িটা পাংচার হয়ে গেছে এখন ওখানে বেশ কিছু সময় লাগবে কমপক্ষে আধা ঘন্টার মতো তা আমি আমার সব সঙ্গীকে বললাম চলেন একটু তামাক গাছ দেখে আসি যেহেতু আমাদের এদিকে হয় না আমরা একটু দেখে আসি দেখতে গেলাম এক চাষির সাথে দেখা হলো দেখা হওয়ার পর আমি বললাম চাচা আপনাদের তামাক গুলো শোকানোর পরে কি করেন তো বলছে আমরা তামাক গুলো শোকানোর পরে এই তামাক গুলো আমরা ওই চুলার ভিতরে পরে দিই বড় করে চুলা মাটিতে গর্ত করে সেটা বানানো হয় ওর ভিতরে ঢুকাই দেয় তারপর কি করেন তারপরে দরজা বন্ধ করে দেয় বেশ কিছুদিন পর আমরা দরজাটা খুলি তামাক প্রস্তুত হয়ে যায় কথা কি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আরও একটা সহজ উদাহরণ দেই আমাদের বাবুলিয়া বাজারের এই পাশে কুমির বাড়ি আছে না কুমোর বাড়ি বলে কুমোরেরা দেখবেন মাটির এই পাতিলগুলো কলসগুলো বানিয়ে ওই মাটির আগুন দিয়ে মাটিটা ওর ভিতরে পুরে দিয়ে দরজা কিন্তু বন্ধ করে দেয় বেশ কিছুদিন এটা বন্ধ রাখার পরে তারপরে বের করে কলসগুলো কিন্তু বাজারজাতকরণ করা হয় ঠিক কিনা বলেন তো সেই দিন আমি কুষ্টিয়ার জমিনে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করেছিলাম জেরবুল আলমিন এর থেকে তোমার কোরআনের একটি আয়াত আমি বুঝতে পেরেছি যে কে আমার ময়দানে তুমি জাহান নামীদেরকে জাহান নামের মধ্যে ঢুকাবা ঢুকানোর পরে জাহান নামীদেরকে ঢুকাইয়া জাহান নামের দরজাটা তুমি বন্ধ করে দিবা আর অনির্দিষ্ট কালের জন্য তুমি জাহান নামের দরজাটা বন্ধ করে দিবা ওই দিন আলোচনাটা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলাম মানুষ তামাকের মতো পুড়ে ছায় হয়ে যাবে এরপরে আল্লাহ বলেন আগুন জ্বালায় দেওয়ার পর অনির্দিষ্ট কালের জন্য জাহান নামের মধ্যে তারা জ্বলতে থাকবে এভাবে করে কেমতের দিন জাহান নামীদের সাথে ভয়ানক আপনার ইয়ে করা হবে ব্যবহার করা হবে অত্যন্ত খারাপ নিকৃষ্ট ব্যবহার করা হবে এবার আসুন ওই জাহান নামীদেরকে কি খেতে দেওয়া হবে কারণ জাহান নামে যারা যাবে তাদেরকে যা খেতে দেওয়া হবে এটাও একটা আজাব এটাও আজাব জাহান নামের সব কিছু আজাব কষ্ট আজাব তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে কি সেটাও আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন 
বলেন জাহান নামে ভালো ভালো খেতে দেওয়া হবে তা না জাহান নামের মধ্যে রক্ত আর পুস এগুলো প্রত্যেক জাহান নামেকে খেতে দেওয়া হবে নাউজুবিল্লাহ বলেন রক্ত পুস এগুলো কি খাওয়া যায় যারা বলেন খাওয়া যাবে এগুলো জাহান নামীদেরকে খেতে দেওয়া হবে কত নিকৃষ্ট জাহান নামীরা যখন পানির পিপাসা লাগবে जहां नाम पानी चाय अल्लाह बोलें तक पानी खेते दाओ पानी खेते हादी शरीफ मध्य आई पानी ढुके जाता हल এই আয়াতের আলোকেই বলছি যে যারা অপরাধী খুন করেছে তারপরে পাসার করেছে ইয়া বা এরপরে ফ্যান্সি দেল মাদকের সাথে যারা দরিত এদেরকে জেলখানার ভিতরে বিশেষ করে যারা খুন করেছে সাজা হয়ে গেছে ফাঁসি হবে অথবা আপনার যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেছে এদেরকে আলাদা জায়গায় রাখা হয় সবাইকে যা খেতে দেওয়া হয় এদেরকে আরও খারাপ নিকৃষ্ট খাবার খেতে দেওয়া হয় সবাই সেভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে না আমরা যেরকম ঘোরাফেরা করেছি ওপেনলি কিন্তু তারা এভাবে পারে না ঠিক এমনি জাহান নামীদেরকেও এরকম নিকৃষ্ট জায়গায় রাখা হবে জাহান নামীদেরকে নিকৃষ্ট খাবার তাদেরকে প্রদান করা হবে এই জন্য মধ্যে একটি দোয়া শিখিয়েছেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে ও দুনিয়ার সমস্ত মানুষেরা এই দোয়াটা তোমরা প্রত্যেক নিয়ত পড়বা আমরা সবাই পড়তে রাজি আছি কিনা জোরে বলেন রাজি আছি কিনা জাহান নাম থেকে মুক্তি চাওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটি দোয়া শিখিয়েছেন সেই দোয়াটি হলো ওয়াল্লাযিনা ইয়াকুলুনা রাব্বানা সুরিফা আন্না আযাবা জাহান্নাম सकल के जहां नाम सम्पर्क सचेतन थे कथा ठीक ना ठीक जे ठीक क्या तो जहां नाम অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদেরকে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হবে এখন আর একটু ক্লিয়ার হওয়া ভালো কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ সুবাহার হওয়া তালা ওসিলা তালাশ করবেন ওসিলা যে আমার বান্দাদেরকে কেমন করে মাপ করে দেব এ ওসিলা আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন তালাশ করবেন যারা আমল নামাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলিজা থেকে ক্লাসের সাথে একবার সুবাহার আল্লাহ বলেছে তাকে বললাম মাফ করে দেবেন जहां नाम জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবেন আল্লাহ 
যখন সমস্ত মানুষকে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে জাহান নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে হুকুম করে বলবেন ও ফেরেশতারা এই জাহান নামীদের মধ্যে এই জাহান নামীদের মধ্যে কার কলিজার মধ্যে সরিষা পরিমাণ ইমান আছে তাকে জাহান নাম থেকে জান্নাতে দিয়ে দা সরিষা পরিমাণ জাহান্না পরিমাণ ইমান যার আছে ভালো কাজ যার কলিজা আছে তাকে জান্নাতে দিয়ে দাও কিন্তু আমাদের দেশে এখন সব বিপরীত হয়ে গেছে একজন আমরা লোককে দেখলেই সে যদি একটু ইসলামের বিরোধী হয় বা কোরআন হাদিসের বিরোধী হয় তাকে দেখলেই আমরা বলি কাফে তাকে দেখলেই আমরা বলি জাহান নামী কথা বলেন ঠিক কিনা এখন আমার হুজুররা হুজুরদের কাফের বলে কথা বলেন জোরে বলেন একজন হুজুর আর একজন হুজুরকে কাফের বলে একজন হুজুর আর একজন হুজুরকে বাট পার বলে কথা বলেন ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা একজন নাম করে স্টার বক্তা বাংলাদেশের যার ওয়াজে হাজার হাজার লোক হয় হাজার হাজার যুবক যার কথায় নামাজি এই ব্যক্তিটাকে আমি অনেক ভালোবাসতাম এই ব্যক্তিটা দেখলাম ওয়াজের মধ্যে আরেকজন বাংলাদেশের যিনি স্টার লক্ষ লক্ষ যুবক যার আলোচনা শুনে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন মিজানুর রহমান আজহারি তাকে বলতেছে ওরে বাটপা আলোচনার মধ্যে কি বলছে ওরে বাটপা একজন আলেমের মুখে এরকম কথা সভা পায় না কথা বলেন ঠিক না বেটি আলেমরা হবে সূর্যের মতো কিসের মতো হবে সূর্যের মতো সবাই তার থেকে আলো নেবে কিন্তু আলেমরাই আজকের মানে বিবাদ তৈরি করে ফেলেছে জাতির মধ্যে এখন তো আলেমদের দিকে তাকালেও মানুষ একটা মন্তব্য করে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ যাবে কোন জায়গায় আলেমরাই তো এক প্ল্যাটফর্মে নাই প্রিয় হাজরিন শুধু তাই না এই হুজুর যখন বক্তৃতা দেখছে আমি দেখলাম ইউটিউবের ভিতরে আপনারা যারা দেখেছেন যুবক যারা আছেন হুজুর যে এই বাটপার বললো ওরে বাটপার এই কথা বললো এই হুজুর স্টেজে বক্তব্য দিচ্ছে বক্তৃতা চলতেছে এমন সময় পেছন দিক থেকে গাইবে আওয়াজ কে জানি বলে উঠছে ওরে বাটপা কে জানি বলছে একটা সাইড টকিং আসতেই পারে আলোচনার ভিতরে পারে কিনা বলেন কারণ একটা মাহফিলে সব দলের লোক থাকে না ঠিক না বলেন একটা মাহফিল আজকের এই মাহফিল যেমন আওয়ামী লীগ বিএনপি তাবলিক এরপর সমস্ত মানুষের উদ্যোগে আজকের সহযোগিতায় কিন্তু আজকের মাহফিলের আয়োজন ঠিক কিনা বলেন আপনারা অনেকে অনেক কিছু মনে করেন আমার গায়ে যে পাঞ্জাবিটা দেখতেছেন এই যে পাঞ্জাবিটা এই পাঞ্জাবিটা কে দিছে জানেন আজকে তিনি স্টেজে বসে আছেন পেছনে উনি সৌদি আরবে গিয়েছিলেন হজ করতে উমরা করতে বাসায় এসে আমাকে ফোন দিয়ে বলছেন আফজাল আমি ওই সৌদি আরব থেকে তোমার জন্য একটা হাতিয়ে নিয়ে আসছি তুমি কি নিবা আমি বললাম আঙ্কেল নেব না মানে সৌদি আরবের জিনিস নেব না মানে কি বলেন উনি রাতে আমার বাসায় পাঠাই দিয়েছেন আমরা মুসলমান বিশ্বাস করলে আমরা সকলে মুসলমান আমাদের এক থাকতে হবে খেজুরের কাটার মতো হতে হবে মুসলমানদের এক মুসলমানের গায়ে হাত দিলে যেন আর এক মুসলমান তার কাটা ফোটাই দেয় কাফেদের গায়ে কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক এর জন্য আমাদেরকে একতাবদ্ধ হতে হবে একটা প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে প্রিয় হাজির তো সাইড টকিং আসতেই পারে সব দলের লোক থাকতে পারে আমার দলের বিরুদ্ধে গেলে আমি একটা টকিং করতেই পারি মাহফিলে হুজুর আপনি কথাটা কেন বললেন অধিকার আপনার আছে শ্রোতার কিন্তু এই হুজুর ওই বিষয়টা আপনাকে তখন সাবলীল ভাবে মেনে নেওয়া উচিত ছিল আপনি তখন বলতেছেন এই দেখ তো কে এই কথাটা বলেছে ধর 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 ওরে ধর ঠিক এইভাবে একজন হুজুরের এটা আমরা মানি না কথা বলেন ঠিক না বাইটি আমরা চাই আলে বলাম ঐক্যবদ্ধ হবে আমরা চাই গোটা জাতিটাকে আলে বলাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা প্ল্যাটফর্মে এসে নেতৃত্ব দেবে আলে মেরা কথা বলেন ঠিক জোর বলেন ঠিক না বাইটি প্রিয় হাজির তো যে কথা বলছিলাম এই জাহান নাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট হবে এই জন্য জাহান নাম থেকে সচেতন হতে হবে আমাদের সকলকে আমি আপনাদের ক্ষেত মতে আরোজ করেছি যে কেয়ামতের কঠিন বিপদ জুস্ত ময়দানে ছয় কারণে মহিলারা জাহান নামে হবে কয় কারণে যেরকম কয় কারণে অন্য একদিন যদি সুযোগ হয় তাহলে পুরুষরা কেন জাহান নামে যাবে এটা বলবো আজকে বলবো ছয় কারণে মহিলারা জাহান নামে হবে কথা কি বুঝতে পেরেছেন তাকান আমার দিকে খেল করে আল্লাহর হাবিব এই আলোচনাটা বুঝতে হলে একটা হাদিস আপনাকে ভালো করে শুনতে হবে কান লাগার আমার দিকে কষ্ট হচ্ছে নাকি আপনাদের তাকান আল্লাহর হাবিব জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বসে আছে 
বসে আছেন এমন সময় বিশ্বনবীর জামাতা চাচাত ভাই হজরতে আলী রাতি আল্লাহ তালু বলেন বিশ্বনবীর সঙ্গে আমি বিশ্বনবীর জামাই হজরত আলী রাতি আল্লাহ এবং আমার স্ত্রী বিশ্বনবীর মেয়ে বিশ্বনবীর কন্যা হজরতে ফাতিমার দি আল্লাহ আমরা বিশ্বনবীর সাথে একটু দেখা করতে গেলাম দেখা করতে যে দেখি বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহিম শোক মুবারক দিয়া দর দর করে পানি ফেলে কান্দেছে তার পানিগুলো দাড়ি মুবারক ভিজে ভিজে জামার উপরে পড়তেছিল আমি বিশ্বনবীর কাছে প্রশ্ন করলাম আপনি কেন কান্দেন আপনার জন্য আপনার কান্না আমার সহ্য হয় না আপনাকে কোন কাফের কি কষ্ট দিয়েছে এখনই বলেন আমি আলী জুলবি কাঁদ দিয়া তার কল্লা দিকণ্ঠিত করে দিয়ে আসবো কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন আমি আলী আমাকে আসাদুল্লাহ বাঘ করে পাঠিয়েছেন কাফেরদের জন্য মদিনার জমিনে এমন কোন বাপের পেটা নাই যে আমি আলী আমার তরবারের সামনে টিকে থাকতে পারে আমি আলী আপনার জামাই হওয়া সত্ত্বেও আপনার চোখ দিয়ে পানি পড়বে আমি ওটা সহ্য করব না আপনি বলেন কেউ আপনাকে কষ্ট দিয়েছে কিনা তার কল্লাটা আমি দ্বিখণ্ডিত করে দেব আল্লাহর হাবিব বলেন আলী রে না 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 মদিনার কোন মানুষ আমাকে কষ্ট দেয় নাই হজরত আলী বলেন ইয়ারসুল আল্লাহ তাহলে আপনি কান্দেন কেন আপনার শরীরটা কি খারাপ নাকি বলেন না আমার শরীর খারাপ না তাহলে আপনি কান্দেন কেন এরসুল্লাহ আপনি আমাকে বলেন আপনি কেন কান্দেন হজরতে আল্লাহ নবীব বিশ্বনবীব জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ বলিউসালাম বলেন ও আলী রে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে দেখা করার জন্য আমি বিশ্বনবী মেয়েরাজে গিয়েছিলাম এই মেয়েরাজে যাওয়ার পরে আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে জাহান নামগুলো দেখাইছেন এই জাহান নামগুলো যখন আমি বিশ্বনবী পরিদর্শন করতেছি এমন সময় আমি লক্ষ্য করে দেখলাম জাহান নামের মধ্যে ছয়টি মারাত্মক আজাব জাহান নামের মধ্যে ছয়টি মারাত্মক আজাব ছয় শ্রেণীর মহিলাকে ছয়টি কারণে দেওয়া হচ্ছে ও আলী রে এই আজাব গুলো এত ভয়ঙ্কর ছিল যে ভয়ঙ্করের কথা আমি দুনিয়া আসার পরেও আমার যখনই মনে পড়তেছে আমি ওই জাহান নামের ভয়ে চোখের পানি ধরে রাখতে পারতেছি না কয়টি আজাব জোরে বলেন কয় শ্রেণীর মহিলাকে দেওয়া হচ্ছে কয়টি কারণে ছয়টি কারণে আল্লাহর নবীর কলিজার টুকরা কন্যা মায়ের অভাব নাই কিন্তু আদর্শ মায়ের অভাব আছে কথা বলেন জোরে বলেন আজকের আমার দেশের কিছু মহিলারা দেখবেন এই উন্নাটা ঠিক এই কায়দায় নিয়া এইভাবে গলার উপরে দিয়া রাস্তার মধ্যে মিছিল করতেছে সমান অধিকার সমান অধিকার পেছন দিক থেকে এক শ্রেণীর বলদ মার্কা পুরুষেরা বলতেছে দ্বিতীয় হবে দ্বিতীয় হবে কথা বলেন জোরে বলেন সমান অধিকার সমান অধিকার দিতে হবে দিতে হবে যত সমান অধিকারের জন্য আন্দোলন করছে তত তিন বছরের তানিয়া থেকে শুরু করে অষ্টাশি বছরের সালে পর্যন্ত আমার দেশে ধর্ষিতা হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ গুড়ের 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 বইনের মুখ গুড়ের ভাড়ের মুখ আকলা করে রেখে আপনি যদি মাসিকে বলেন মাসি খবরদার গড়ে যদি পড়িস দশ বছর জেল কথা কি বুঝাইতে হচ্ছে খবরদার মাসি গুড়ে যদি পড়িস পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা মাসি 
শুনবে বলেন জোরে করে শুনবে তাহলে ওই গুড়ের বইলের মুখে আগে ঠাকনা দিতে হবে তারপরে মাসির বিরুদ্ধে আইন জারি করতে হবে কথা বলেন জোরে বলেন আজকের সরকারি ভাবে মহিলাদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় চলাফেরা করার সুযোগ দেওয়া কি আমার পর্যন্ত ইফতিজিকার দর্শন বন্ধ করা যাবে না আপনি যদি আপনার দেশে ইফতিজিকার দর্শন বন্ধ করতে চান রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্দা প্রথা ফরজ করে দেন ইফটিজিং এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না ঠিক মা ফাতিমা তো জহরা বলেন সকলে আমার দিকে লক্ষ্য করেন খেয়াল করেন আল্লাহ হাবিব বলেন জাহান নামের মধ্যে এক শ্রেণীর মহিলাকে আজাব নাম্বার কয়টা আজাব কয় শ্রেণীর ব্যক্তি আর কয় কারণে ছয় কারণে আল্লাহ হাবিব বলেন আমাকে যখন জাহান নাম দেখানো হচ্ছে এই জাহান নামের মধ্যে আমি দেখলাম সে আজাবটি হচ্ছে আমি যখন লক্ষ্য করলাম জাহান নামের মধ্যে কিছু মহিলাকে উলঙ্গ অবস্থায় তাদের মাথার চুল দিয়া দড়ি পাকাইয়া জাহান নামের মধ্যে তাদেরকে ঝুলিয়া রাখা হয়েছে কি করা হয়েছে উলঙ্গ অবস্থায় মাতার চুল দিয়া তাদেরকে জাহান নামের খুঁটিতে এভাবে উঁচু করে বেঁধে রাখা হয়েছে আল্লাহ হাবিব বলেন এভাবে বেঁধে রাখার পরে জাহান নামের মধ্যে এভাবে বেঁধে রাখার পর ওই মহিলাগুলোর মাথার মগজ গুলো টক বক টক বক করে ফুটতেছিল এটা হলো এক নাম্বার আসা এবার লক্ষ্য করেন ও আমার ফাতিমা আমার আমি রসুলকে দুই নাম্বার যে আজাবটা দেখানো হলো এই দুই নাম্বার আজাবটা হলো জাহান নামের মধ্যে কিছু মহিলাকে তাদের গাল থেকে জিব্বা বাহির করে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মধ্যে আজকের মাহফিলে সম্মানিত সভাপতি আমার প্রিয় ভাই মজনুর রহমান মালি সাহেব উনি এসে গেছেন আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি এরপরে আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন আমাদের এলাকার স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুল হান্নান সাহেব তিনিও এসে গেছেন আমাদের নয় নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত মেম্বার সাহেব জনাব শামসুর রহমান সাহেব তিনিও এসে গেছেন সকলকে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি আলহামদুলিল্লাহ সকলে আমার দিকে কান লাগান যে আলোচনাটা আমরা করছি আপনাদের খারাপ লাগতেছে নাকি সকলে আমার দিকে তাকান আল্লাহর হাবিব বলেন জাহান নামের মধ্যে আমাকে দুই নাম্বারে যে আজাবটা দেখানো হলো মহিলাদের ব্যাপারে আমি লক্ষ্য করে দেখলাম জাহান নামের মধ্যে কিছু মহিলাকে তাদের গাল থেকে গাল থেকে জিব্বা মুবারক এই জিব্বাটা বাহির করে টান দিয়া অনেক লম্বা করে জাহান নামের খুঁটির সাথে এমন ভাবে পেছিয়ে রাখা হয়েছে ফলে তাদের জিওবার গোড়াগুলো থেকে গলা দিয়ে গাল দিয়ে টক বক করে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এটা হলো দুই নাম্বার তিন নাম্বার আজাব হল জাহান নামের মধ্যে কিছু সংখ্যক মহিলাদেরকে আমি রসুল দেখলাম তাদের স্থানের সাথে তাদের স্থানের সাথে তাদেরকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে স্তনটাকে টেনে লম্বা করে তাদেরকে সেভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ফলে তাদের তারা বিকট চিৎকার করছে এভাবে করে তাদেরকে আজাব প্রদান করা হচ্ছে এভাবে করে তাদেরকে চরম আজাব প্রদান করা হচ্ছে এরপরে সাইন নাম্বার হলো জাহান নামের মধ্যে আমার ফেরস্তারা আমাকে যে আজাবগুলো দেখালেন মহিলাদের ব্যাপারে সাইন নাম্বারে যে আজাবটা দেখালেন সে আজাবটা হলো কিছু সংখ্যক মহিলা ক্যামেরা সুল দেখলাম তাদের মুখগুলো শুকরের মতো হয়ে গেছে মুখগুলো কেমন হয়েছে শুকরের মতো এবং তাদের শরীরের বাকি অংশগুলো গাধার মতো হয়ে গেছে 
এবং তাদের সারা আকায়ের মধ্যে জাহান নামের সাপগুলো তাদেরকে জড়িয়ে দংশন করতেছে এটা হলো সাইন নাম্বার ও আমার ও আমার কলিজার টোকরা ফাতেমা জাহান নামের মধ্যে আমাকে পাঁচ নম্বরে যা জাপটা দেখানো হলো কিছু সংখ্যক মহিলাকে কুকুরের আকৃতিতে দেখতে পেলাম কিসের আকৃতি কুকুরের আকৃতি কুকুরের আকৃতিতে দেখতে পেলাম তাদের শরীরের সমস্ত গঠনটা কুকুরের মতো হয়ে গেছে তাদের মুখ দিয়া জাহান নামের আগুন ঢুকায় দেওয়া হচ্ছে এবং তা তাদের মলদার দিয়া পেছনের রাস্তা দিয়া নারী ভুড়িগুলো এভাবে করে গলিয়ে পেছনের রাস্তা দিয়ে বের করে দিচ্ছে এটা হলো পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার হল কিছু সংখ্যক মহিলার এই দুই হাত কপালের সাথে আর দুই পা বুকের সাথে বেঁধে দেওয়া হয়েছে বেঁধে তাদেরকে জাহান নামের ফেরেস তারা পিটাচ্ছে এবং এভাবে পিটাতে পিটাতে তাদেরকে চিৎকার করতেছে তারা জাহান নামের মধ্যে এভাবে তাদের আজাব প্রদান করা হচ্ছে বলেন তো আজাবের কথা কয়টা বললাম যেটা বলেন কয়টা ছয়টা মারাত্মক ছয়টি আজাব এবং মহিলাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এবার ফাতিমাত कारण गुनते राजी आना जो बोलें राजी आना प्रिय हजरी हबीब खटर बेधे रखा जहां नाम शि কথা কি বুঝতে পেরেছেন আপনারা যে নারী যে মহিলা পর পুরুষ থেকে নিজের চুলকে হেফাজত করতে পারবে না চুল যারা পর পুরুষকে দেখাই বাড়াবে এরকম মহিলা আমাদের সমাজে নেই মনে জোরে কর একটু জোরে কর এই সমস্ত মহিলারা জাহান নামের মধ্যে তাদেরকে চুল দিয়া এভাবে পেঁচায়া বেঁধে এমন ভাবে আজাব দেওয়া হবে যে যাদের মাথার ভিলুগুলো টক বক করে ফুটতে থাকে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে কি আজাব কয়টি বলছে জোরে বলেন কয়টি কারণ কয়টি তাহলে এক শ্রেণীর মহিলার হবে যাদের চুল যারা পর পুরুষকে দেখিয়ে বেরিয়েছে তারা কি আমাদের দিন এই আজাবের সম্মুখীন হবে বাকি আছে কয়টি বাকি আছে কয়টি পাঁচটি আজাব বলেছি পাঁচটি এই পাঁচটি আজাবের কারণ শুনতে রাজি আছেন কারা কারা দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখান सकल के सीखे अपने उन्नयन कल्पे आज के प्रोग्राम आयोजन सकले वाद्ध सकल के सी रेखे बोल